നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഭൂമിയിലെ ശ്വാസകോശമായി കണക്കാക്കുന്ന ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും കണ്ണു നനയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രസീലിലടക്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആമസോൺ കാടുകൾ ഇപ്പോൾ കത്തി അമരുകയാണ് അവിടെയുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും തീ നാളങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ കാഴ്ച ലോകം നിസ്സഹായതയോടെ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കുന്നു ബ്രസീലിലെ വടക്കൻ സംസ്ഥാനമായ റോ റൈമയുടെ ഇരുണ്ട ചിത്രം നാസ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു തീപിടുത്തം ബഹിരാകാശത്തു നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാസ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം വലിയ അപകടമാണ് ലോകത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല കാടുകളിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യ സംഭവമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഇത്രയും കത്തി അമരുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലും തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഭയാനകമായ രീതിയിലേക്ക് അത് മാറുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം മാത്രമാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് പുറത്തുവിട്ട ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ആമസോൺ മേഖലയിൽ എഴുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം തീപിടുത്തങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവാണ് കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറം വേദനയാണിതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഈ വിഷയത്തിൽ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റിനെയാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു കാടുകളിൽ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് വന നശീകരണത്തിനും മേഖലയിലെ മറ്റ് കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് വന്നതും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി എന്നാൽ ഇത് ബ്രസീലിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടെന്നുമാണ് ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട് കത്തുകയാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ പ്രതികരിച്ചു ലോകത്ത് പല വനങ്ങളിലും തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തം കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുതീ കണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പരിഭ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യം വളരെ ലളിതമാണ് ഒന്നാമതായി ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഓക്സിജന്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും നിർമ്മിക്കുന്ന കാടുകൾ ആമസോൺ കാടുകളാണ് ആമസോൺ കാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു വ്യത്യാസവും ലോകത്തെ ആകെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയ വനപ്രദേശമായ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ആകെ വ്യാപ്തി തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എഴുപത് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അധികമാണ് അതിൽ തന്നെ അൻപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററും ഈ വനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇരട്ടി വലുപ്പമുണ്ട് ആമസോൺ കാടുകൾക്ക് അറുപത് ശതമാനവും ബ്രസീലിലും പതിമൂന്ന് ശതമാനം പെറുവിലും പത്ത് ശതമാനം കൊളംബിയയിലും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ മഴക്കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിന്ന് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള മഴക്കാടുകളിൽ പകുതിയും ആമസോണിലാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളിലെ ഏറ്റവും ജൈവ വൈവിധ്യമേറിയതും വലുതുമായ മഴക്കാടും ഇത് തന്നെയാണ് പതിനാറായിരം സ്പീഷീസുകളിലായി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം കോടി മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഭൂമിയെ ഒട്ടാകെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ബ്രസീലിയൻ ഭരണകൂടത്തിന് തന്നെയാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അനധികൃതമായിട്ടുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ആമസോൺ കാടുകൾ ഇന്ന് കത്തി അമരുന്നത് ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത പല ജീവജാലങ്ങളും ഈ കാടുകളിൽ ഉണ്ട് പല സസ്യങ്ങളുണ്ട് ലോകത്ത് അതൊന്നും മറ്റൊരിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളുള്ള സ്ഥലവും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം പ്രാണി സ്പീഷീസുകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് സസ്യങ്ങളും അടക്കം നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ജീവജാലങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്
ആമസോൺ കാർഡുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഭൂമിക്ക് ഒട്ടാകെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ